வணக்கம் கஃபே கன்னியாபுரி நேர்களை இன்று நாம் மயிலாடி அருகில் உள்ள ஒசர வலை பகுதியில் இருக்கும் இந்திரன் கோயிலை நோக்கி உள்ள பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளோம் அதாவது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரே ஒரு இந்திரன் கோயில் இந்த கோயில் நம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வந்து மிகவும் தொன்மையான ஒரு மாவட்டம் மிகவும் பழமை வாய்ந்த கோயில்களும் குகை கொண்ட சிற்பங்களும் உடைய கோயில் அதாவது ஜெயின மதம் வைண மதம் சைவ மதம் பூத மதம் போன்ற பல தொன்மையான மதங்கள் உள்ளடக்கிய ஒரு பகுதி நம் கன்னியாகுமரி இதில் நம் தமிழக தொல்லியல் துறை பல நம் வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க கோயில்களையும் கோட்டைகளையும் பாதுகாக்காத வண்ணம் இருக்கிறார்கள் இந்த பகுதிகளை உங்களுக்கு நாங்கள் நேரில் சென்று நீங்கள் கண்டறிய நாங்கள் ஒரு சிறு முயற்சி எடுத்துள்ளோம் கஃபே கன்னியாகுமரி சார்பாக நீங்களும் எங்கள் கூட இந்த பயணத்தில் சேர்ந்து கொள்ளும் நாம இப்ப நிற்கிற இடம் வந்து இந்திரன் கோயில் இது வந்து குமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரே ஒரு இந்திரன் கோயில் இப்ப அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த கோயில் வந்து மிகவும் பழமையான கோயில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் பழமையான கோயில் அதாவது குமரி மாவட்டத்தில் வேறு எங்குமே இந்திரன் கோயில் கிடையாது மயிலாடி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மருத்துவல் மலைக்கு பின்புறம் இந்த கோயில் இருக்கு இந்திரன் கோயில் அதாவது இந்த கோயில் கலப்பரர்களுக்கு காலத்தில் கெட்டப்பட்டிருக்கலான்னு ஒரு சின்ன ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு இருக்கிறது ஆனால் அது உண்மையான உள்ளதை ஆராய்ச்சி பண்ணி இன்னும் முடிவு பண்ண இந்த கோயில் அதாவது வந்து பாண்டியர்கள் காலத்தில் பாண்டியர்கள் வந்து சம் பாண்டியர்களுக்கும் சமணர்களுக்கும் கடுமையான போர்கள் நடந்திருக்கு குமரி மாவட்டத்தில் இதுக்கு நம்ம எடுத்துக்காட்டாக இரணியல் இரணியல் பகுதியில் கண்டன் வீர நாடாயிரன் சொல்லிய பாண்டி பாண்டிய மன்னன் உருவாகி அவன் வாரான் அந்த காலகட்டத்தில் அவன் வந்து இங்கிருந்த சமணர்களை கூட கடுமையாக போர் பண்ணுறான் அந்த போராட்டத்தில் பல ச சமணர்கள் கொல்லப்படுறாங்க அதுக்கான பகுதிகள் எல்லாமே குமரி மாவட்டத்தில் நம்மளால் பார்க்க பார்க்க முடியுது அதாவது வெள்ளிமலை பக்கத்தில் கழுவன் திட்டணியில் ஒரு ஏரியா இருக்குது அங்கே பல ச சமணர்கள் வந்து கழுகு மரம் ஏற்றினதாட்ட தகவல்கள் இருக்குது ஜெயின மதம் குமரி மாவட்டத்தில் வந்து பல அதாவது ஒரு பதினாலு கோயில்களுக்கு மேலே ஜெயநமத கோயில்கள் இப்போது குமரி மாவட்டத்தில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதில் முக்கியமான பல கோயில்கள்னா சிதரால் மலை கோயில் திருநந்திக்கரை கோயில் குரத்தியரை கோயில் இருக்குது ஆனால் இந்த இந்திரன் இந்திரன் மலையில் இருக்கிற இந்த கோயில் வந்து யாருக்குமே பெரிய அளவு தெரியாது ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஒதுக்குப்புறமாக பெரிய ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஏரியாவில் இருக்கிறதுனால யாருக்குமே இது தெரியவில்லை இங்கே இருக்கிற சிற்பங்கள் எல்லாமே இந்த மலை பாறைகளில் குடைஞ்சி அவங்க சிற்பங்களை செய்திருக்காங்க இதில் நம்ம இந்திரனை பார்க்கலாம் கூடவே ஒரு முனிவர் இருக்கிறாரு அப்புறம் கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு ஜெயின மத துறவியோடைய சிலை இருக்குது ஒரு பெண்மணியோட சிலை அப்புறம் பக்கத்தில் இது பக்கத்தில் மயிலாடின்னு சொல்லி பகுதியிலையும் சில சமணர்கள் வாழ்ந்ததுக்கான த தடயங்கள் இருக்குது இருக்குது இந்த கோயிலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வட்டாரத்தில் இதில் வந்து ஒரு சுனை இருக்கு சுனை இருக்குது இந்த கோயில் கோயில் பக்கத்தில் அப்புறம் வந்து குகைகள் இருக்குது இந்த ஜெயின மதம் இருக்கிற இட எல்லா இடங்கள்லேயும் பல குகைகள் இருக்குது அதாவது ஜெயின துறவிகள் வாழ்வதற்கான குகைகள் இருக்குது இங்கே எல்லாத்துலேயுமே குமரி மாவட்டத்தில் ஒரு பொதுவான ஒரு கதையும் இங்கே வந்து நிலவி வருது என்ன கதைனா அதாவது பழைய காலத்தில் ஒரு வீட்டில் பாவப்பட்ட வீட்டில் பெண்களை க க திருமணம் செய்து கொடுக்கும் காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு தேவையான நகைகள் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த குகைகளில் வந்து அந்த வீட்டில் உள்ள தாய்மார் வந்து இந்த கோயில் கோயில் வாசலுக்கு முன்ன வந்து எனக்கு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் திருமணம் செய்து வைக்கணும் நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து இவ்வளோ நகைகள் தாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்களாம் கேட்டுட்டு போவாங்களாம் அடுத்த நாள் காலையில் வந்து அவங்க கேட்ட நகைகள் அந்த குகைகளுக்கு வெளியே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு க கதை வந்து பரவலாக குமரி மாவட்டத்தில் எல்லா ஏரியாலையும் இருக்குது இது பல குமரி மாவட்ட மக்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கதை ஆனால் இந்த கதைகள் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா மலை குன்றுகளில் இருக்க குகைகள் இருக்க ஏரியா அதாவது ஜெயின மத குகைகள் இருக்க ஏரியாக்களில் உள்ள பகுதிகளில் மிகவும் பிரபலமாக இருக்குது அதுவும் ஒன்று இசைக்கு அம்மனையும் காளியையும் இவங்க தொடர்புடையதாட்ட இதை காட்டி அதாவது காலம் மாற்றத்தக்கனா அது வந்து மறுவி அனைவர்களுடைய தொடர்புடையதாட்ட அவங்க காட்டுறாங்க ஆனால் இது வந்து ஜெயின மத துறவிகள் அந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப செல்வந்தர்களாக இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஜெயின துறவிகளை அதாவது பெண் துறவிகள் அந்த குகைகளில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தால் அவங்க ஆடைகளை அணிவது கிடையாது பழைய காலத்தில் ஜெயினர்கள் முற்றிலும் தோ அவங்க துணி ஆடைகள் எல்லாம் திறந்துருவாங்க அதனால் இவங்க வந்து அந்த துறவிகளை பார்க்காத வண்ணம் இவங்க வெளியே நிற்பாங்க அதாவது குகைக்கு வெளியே நின்று எனக்கு இது வேணும்னு கேட்டுட்டு போயிடுவாங்க துறவிகள் அதுக்கப்புறம் இவங்க போன பிறகு நைட்டு அந்த நகைகளை எடுத்து வைக்கிறதாட்ட சின்ன ஒரு தகவல் இருக்குது ஸோ இந்த உள் உள்நாட்டு இந்த சில செய்திகளும் இந்த ஜெயின மதத்துக்குள்ள தொடர்புகளும் ப எல்லாமே ஒன்றுபட்டதாட்ட எல்லா ஏரியாலையும் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறனால கண்டிப்பாக இது ஜெயின மத தொகைகள் வாழ்ந்த இடம்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் நிரூபிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை ஜெயின மத தொகைகள் பல மருத்துவ துறையிலையும் அவங்க ஈடுபட்டிருக்காங்க இந்த கோயிலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் மருத
இந்த இந்திரன் கோயிலில் புதுசாட்ட மக்கள் உருவாக்கி வழிபட்டு வராங்க இந்திரன் கோயிலில் இன்னொரு முறை வழிபாடு அதாவது இங்கே வந்து நேர்த்தி கடன் செலுத்துவாங்க இதில் ஒரு குகை இருக்குது அந்த குகையில் உள்ளோடி போய் வெளியே வரது இங்கே நேர்த்தி கடையை செலுத்திய ஒரு முறையாட்டை இவங்க எங்கே பின்பற்றிட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லை இந்திரன் இந்திரனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு குமரி மாவட்டத்தில் எந்த ஒரு கோயிலும் கிடையாது அதாவது வந்து இந்திரனுக்கும் இங்கே இருக்க குமரி மாவட்டத்துக்கும் கடுமையான தொடர்பு என்ன தொடர்புனா இந்த கோயிலுக்கும் பக்கத்தில் ஒரு நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் சுசீந்திரன் தாலுமான சுவாமி கோயில் இருக்குது அந்த கோயிலுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது அதாவது இந்திரன் வந்து பிரம்மகக்தின்னு சொல்லிய ஒரு சாபத்தினால அவர் இங்கே வராரு குமரி மாவட்டத்துக்கு வந்து சுசீந்திரன் தா தாலுமலை சுவாமி கோயிலில் வந்து அவரை மு எனது மும்மூர்த்திகளையும் பார்த்து அந்த இதில் இருந்து வந்து விடுபடுகிறார் ஸோ அந்த அந்த காலகட்டத்தில் அவர் வந்து ஏனைய இந்த இடத்துல வந்து விட்டுட்டு போனதாட்ட ஒரு சின்ன ஒரு தகவல் இங்கே உள்ளூர் மக்களிடையே இருக்குது அதனால் இந்த கோயில் வந்ததாட்டையும் தகவல் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை குமரி மாவட்டம் இருக்க ஒரே இந்திரன் கோயில் வேறு எங்கும் குமரி மாவட்டத்தில் பார்க்கவே முடியாது ஒரு இந்திரன் கோயில் இதே மட்டும்தான் இந்திரனை நினச்சி வணங்குகிற மக்கள் வந்து வேணால் வந்து பார்க்கலாம் இந்திரனுக்கும் ஜெயின மதத்துக்கும் கடுமையான தொடர்பு இருக்க காரணம் ஏன்னா இந்திரன் வந்து ஜெயின மதத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பெரிய வராட்டாக பார்க்கப்படுறாரு அதனால் ஜெயின மத ஜெயின மதத்தில் இந்திரன் ஒரு முக்கியமான பொருள் இருக்கிறது அவருக்கு இங்கே கோயில் அமைச்சதாட்டையும் உள்ள தகவல் இங்கே இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த இந்திரன் கோயில் வரலாறை பற்றி தெளிவாக நாம் பார்த்தோம் மீண்டும் இதே போல் இன்னொரு இடத்தில் இன்னொரு நாள் உங்களை நாங்கள் எங்கள் கேஃபே கன்னியாகுமரி டீம் சார்பாக சந்திக்கிறோம்